。一年前，柔柔在游戏里认识了现在的男朋友，他比柔柔年纪小。随着时间的流逝，两人从网恋发展到奔现，但是两人还没有正式住在一起。在一起后，柔柔发现男朋友整天在家里打游戏，也不去找工作。但柔柔多年来一直支持着男友，房租、水电都是柔柔来付。直到柔柔无法再给男友支付费用，因为她自己的生活费开始不够了，无奈下，柔柔只好打电话给男友说：“要不你去找个工作吧，我现在已经没钱帮你付房租水电费了。”即使是这样，男友也是找各种理由搪塞过去，可柔柔还是帮他找了很多工作，但男友都拒绝了。她每天只想玩游戏，柔柔委屈的哭了，自己心想：“要不我还是打两份工维持一下吧。”可这样的话，我压力会很大。不这样的话，我又没钱。她一直想着要不要和男友分手，思前想后，还是决定再给他一次机会。最终，男友在柔柔的劝说下回到了父母家，还找了份餐厅的工作。即使自己不吃不喝，都要把工资都用在游戏上。一次，男友跟柔柔出去约会，男友洗澡时，柔柔看到他手机收到一条消息，是一个女生发来的。上面写道：“你什么时候才肯离开柔柔？我难道没有她对你好吗？”看完后，柔柔哭了。她感觉男友就是个渣男，但柔柔装作什么都没发生。晚上睡觉时，柔柔拿走男友的手机，看了全部消息。原来，因为柔柔不给男友钱，男友就私底下和一个女富二代在一起。早上起来，男友像没事人一样，就感觉自己没做亏心事，但柔柔什么都没说。到分别的时候，她把男友送到车站，回家路上，柔柔就删了他所有联系方式，就此断绝关系。小白们，你们觉得就这样放过男友应该吗？